ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੀ ਕੇ ਸਪਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੀ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯਦਵੀ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਵਰ ਲਿਸਨਰਸ ਜੀ ਯਦਵੀ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਬੋਂਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯਦਵੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਸਭ ਹਾਂਜੀ ਬੋਪਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਬੋਪਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਫੋਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰਟਨ ਫੋਰਟਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਵਾਂ ਫੁਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੱਕ ਟੋਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਆ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਦਰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਅਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਭਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਜੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਚੋਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਦਾ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ 
ਯੁਧਰ ਜੀ ਦਿਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ 25 ਬੇਸਿਸ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਅ ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਐਪ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਅਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹਮ ਦਿਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਟਰਸ ਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥਰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਘਟਾਤਾ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅ ਇਹ ਦਿਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਬਸ 25 50 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਕੀਪਿੰਗ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਵੀ ਅਗਰ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਮੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 35 40 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਕਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ 1% ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਸਰ 2% ਵੀ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਲਾਟਰੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਵਾ 4% ਹੈ ਅਗਰ ਲੈਸ ਹੈ ਟੀਡੀ ਬੀਐਮਓ ਸੀਆਈਬੀਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਵਾ 4% ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਲਾਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਡੂ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਨੀਟਰੀ
ਸਵਾ 8% ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ which is really high ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ 5% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੋ ਮੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੌਜ ਦੇ ਦੇਣ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਯੂਐਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਡੇਟ ਨੇ ਯੂਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਗਰੋਥ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲੇ 2023 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਕਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਟੀਮ ਸਬਰਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਵਾਟ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੀਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੰਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੀਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੀਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰਵੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਕਜ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ everybody
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 28 ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਨਕਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੋਬਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਅਡਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਆਨ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਪੀਪਲ ਐਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ ਯੁਧੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਰੈਕਟ ਆਰ ਰੋਂਗ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸਟ ਪਾ ਦਿਓ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 500 ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਔਨ 에ਅਰ ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਜੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਐਂਡ ਮੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ एवरीवन ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਪੀਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਪੀਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ 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 ਯੁਧੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੋਨਟ ਰਸ਼ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ yes we are we are having lot many incentives from the builders asi un builder na incentive start karte ne lene benefit lene shuru karte ne is ko builder baitha hoya hai apni inventory katan vaste balki athe tak baitha hoya hai kuch builder ke andar ji agar inaugural inventory pe hi rahegi to wo loss hi chali jayegi because to ka jehde interest rate vad rahe ne unna vaste sadd zyada vad rahe ne ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਜ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ 6472994757 6472994757 ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ teamsuperworld.com ਅਸੀਂ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਯੁਧੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਜੀ ਯੁਧੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472851007 ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਪੰਕਜਹੋਗਾ.com ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯੂ ਥੈ